ഒന്ന് തസ്ലനിക്ക് ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം അതിൻ്റെ പതിനെട്ടാമത്തെ വാക്യം ഇന്ന് രാത്രിയിലെ ചിന്തയ്ക്ക് ആധാരമായി വായിക്കാം മതി ഞങ്ങളുടെ പ്രിയ കർത്താവെ ഞങ്ങളങ്ങ് സ്തുതിക്കുന്നു പിതാവെ ഞങ്ങളോടുള്ള ഞങ്ങളുടെ സ്നേഹം എത്ര വലിയതാണ് ഈ കൃപയിലേക്ക് ഞങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്നല്ലോ എത്രയെത്ര വെല്ലുവിളികൾ എത്രയെത്ര പോരാട്ടങ്ങൾ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ അന്ധകാരം നടത്തിയ എത്ര പട നീക്കങ്ങൾ എന്നാൽ അതിൻ്റെയൊക്കെ നടുവിൽ ഭയങ്കരവും അതിശയകരവുമായി നാളിതുവരെ ഞങ്ങൾ നടത്തിയ വഴികൾക്ക് ഞങ്ങൾ ഒത്തിരി നന്ദി പറയുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങളുടെ വചനത്തിൻ്റെ വാതിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തുറക്കണം അടിയൻ്റെ ശരീരത്തിൻ്റെ ബലഹീനത ദൈവം അറിയുന്നു എങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ബലഹീനതകളിൽ തികഞ്ഞു വരുന്ന ദൈവശക്തിക്കായി സ്തോത്രം ദൈവകൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് ഇന്ന് രാത്രി എന്തെല്ലാം ചെയ്യാൻ പദ്ധതിയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ ഞങ്ങളുടെ നടുവിൽ ചെയ്യണം യേശുബിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ഏമേ കാരണം ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിൽ നിന്ന് സ്തോത്രം പറയാമോ ഒറ്റ വായനയിൽ മാനസികമായി നമുക്ക് അല്പം പൊരുത്തപ്പെടാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു വാക്യമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാം വായിച്ചു കേട്ടത് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പൗലോസായി ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു പൗലോസിൻ്റെ ഏത് യാത്രയാണ് സാത്താൻ തടഞ്ഞത് നമ്മുടെ തലങ്ങളെ തടയാൻ പിശാജിന് കഴിയുമോ പിശാജിനെ ഇന്ന് രാത്രി നിങ്ങളുടെ നടുവിൽ ഞാൻ പർവതീകരിക്കുകയല്ല ഏത് പോരാട്ടങ്ങളുടെ നടുവിലും നമ്മെ ജയകരമായി നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ഞാൻ ദൈവത്തിന് മഹത്വം കരയറ്റാൻ പോവുകയാണ് എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി നല്ലൊരാമേൻ അതിന് പറയാൻ പറ്റും അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു പൗലോസിന്റെ ഏത് യാത്രയാണ് ഏത് പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് പൗലോസ് ഇത് പറയുന്നത് എന്നറിയണമെങ്കിൽ തസ്ലൂണിക സഭയെ സംബന്ധിച്ചൊരു ചെറിയ പഠനം നമുക്ക് ആവശ്യമാണ് അതറിയണമെങ്കിൽ ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകത്തിലേക്ക് ഒന്ന് വരണം നിങ്ങൾ ആരും വായിക്കണ്ട എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയാവും ദാനിയൽ പ്രവാചകന്റെ പുസ്തകം എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാം ലോകീക സാമ്രാജ്യമായ ബാബിലോണ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ അവസാനത്തെ സാമ്രാട്ടായിരുന്ന ബേൾസസർ രാജാവിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ആണ്ടിൽ ദൈവത്തിന്റെ ദാസനായ ദാനിയയിൽ ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ആ കാണുന്ന ദർശനം ഇതാണ് രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ഒരാട്ടുകൊറ്റൻ ആ ആട്ടുകൊറ്റൻ പടിഞ്ഞാറോട്ടും തെക്കോട്ടും വടക്കോട്ടും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ ഇടിക്കുകയാണ് അഹങ്കാരിയായ ആട്ടുകൊറ്റന്റെ ചിന്ത എനിക്കെതിരെ നിൽക്കാൻ ഒരു മൃഗവുമില്ല എന്നെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തിൽ ഒരു ശക്തിക്കും സാധ്യതയില്ല അത് അഹങ്കാരത്തിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് നിലം തൊടാതെ ഒരു കോലാട്ടുകൊറ്റൻ പാഞ്ഞു വരികയാണ് ആ കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ പ്രത്യേകത അതിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ ഒരു കൊമ്പുണ്ട് ആ ഒരു കൊമ്പൻ കോലാട്ടുകൊറ്റൻ രണ്ടു കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊറ്റനെ പരാജയപ്പെടുത്തി രണ്ടു കൊമ്പിനെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞു രണ്ടു കൊമ്പിനെയും തകർത്ത് കളഞ്ഞിട്ട് ഈ ആട്ടുകൊറ്റന് ഈ കോലാട്ടുകൊറ്റന് മുമ്പിൽ നിൽക്കാൻ യാതൊരു ശക്തിയുമില്ല ഈ കോലാട്ടുകൊറ്റൻ അതിന്റെ വിജയത്തിന്റെ ഉന്നത സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ ആ കോലാട്ടുകൊറ്റന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിലുള്ള ഒരു കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞുപോയി തലസ്ഥാനത്ത് നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നത് ദാനിയൽ കാണുകയാണ് എന്താണ് ദാനിയലിന്റെ ദൈവം ഇവിടെ വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്ന ആ ദർശനത്തിന്റെ അർത്ഥം അവിടെ കാണുന്ന രണ്ട് കൊമ്പുള്ള ആട്ടുകൊറ്റൻ കാണിക്കുന്നത് മേത്തൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് ഇരുന്നൂറിൽ പരം കൊല്ലങ്ങൾ ലോകത്തെ അടങ്ങി ഭരിച്ച മേത്തൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യം വിചാരിച്ചു ഞങ്ങളെ പരാജയപ്പെടുത്താൻ ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തിനും ഒരു ശക്തിക്കും സാധിക്കുകയില്ല അത് അഹങ്കാരത്തിൽ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്താണ് മാസിഡോണിയ രാജാവായ ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ ശ്രീമന്തപുത്രനായ മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം അവ ഇവിടെ ഉയർന്നു പൊങ്ങി വന്നത് അവിടെ കാണുന്ന പടിഞ്ഞാറിൽ നിന്ന് പാഞ്ഞു വരുന്ന ആ കോലാട്ടുകൊറ്റൻ കാണിക്കുന്നത് മഹാനായ അലക്സാണ്ടറുടെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെയാണ് അതിന്റെ രണ്ട് കണ്ണുകൾക്കിടയിൽ കാണുന്ന ഒരു കൊമ്പ് കാണിക്കുന്നത് അലക്സാണ്ടറിനെയാണ് ആ അലക്സാണ്ടറുടെ ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം മേത്തൻ പേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തെ പരാജയപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അവിടെ അതിന്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയിട്ട് തൽസ്ഥാനത്ത് നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നത് ദാനിയൽ കാണുന്നു എന്താണ് ആ ദർശന
ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യമൊക്കെ സ്ഥാപിച്ച് മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ അതിന്റെ പ്രതാപത്തിൽ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് മാസഡോണിയിൽ ഫിലിപ്പ് രാജാവിന്റെ മകനായിരുന്ന മഹാനായ അലക്സാണ്ടർ ലോക പ്രതാപവാനായി മാറിയപ്പോ ബാബിലോണിൽ പനിനീർ വെള്ളത്തിൽ കുളിച്ച് ജ്വരം ബാധിച്ച് മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സിൽ അകാലത്തിൽ മരിച്ചു അലക്സാണ്ടറുടെ അകാരണത്തിലുള്ള മരണം മരണമാണ് അകാലത്തിലുള്ള മരണമാണ് ആ ഒരു കൊമ്പ് മുറിഞ്ഞു പോയത് കാണിക്കുന്നത് തൽസ്ഥാനത്ത് നാല് കൊമ്പ് മുളച്ചു വരുന്നു അലക്സാണ്ടറുടെ മരണശേഷം ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യത്തെ ഭരിക്കാൻ തനിക്കൊരു അനന്തരാവകാശി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഗ്രീക്ക് സാമ്രാജ്യം തന്നെ നാല് സൈന്യാധിപന്മാർക്കായി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു ഏഷ്യ മൈനർ ലസിമക്കസിന് മാസിഡോണിയ കസാണ്ടർക്ക് ഈജിപ്ത് ടോളമികൾക്ക് സെറിയ സെലുക്കസിനായി വിഭജിച്ചു കൊടുത്തു അവിടെ ഒരു കാര്യം കൂടെ നിങ്ങളെ ഒന്ന് പ്രബോധിപ്പിച്ചിട്ട് മുൻപോട്ട് പോകാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ദൈവം എപ്പോഴാ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് നാളെയുടെ നീളയിൽ നിലവിൽ വരുവാൻ പോകുന്ന ലോക സാമ്രാജ്യങ്ങളെയും ഭരണാധികാരികളെയും ദൈവം തന്റെ ദാസനായ ദാനിയലിന് വെളിപ്പെടുത്തി കൊടുക്കുന്നത് ഒന്നാം ലോകൈക സാമ്രാജ്യമായ ബാബിലോണ്യ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ കാലഘട്ടത്തില അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ ദൈവം അറിയാതെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദമില്ലാതെ ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നതെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ അനുവാദത്തോടെയാണ് ദൈവത്തിന്റെ അറിവോടുകൂടെയാണ് അവിചാരിതമായി ആകസ്മികമായി ഇവിടെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല ചരിത്രത്തിന്റെ ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെ വിശകലനം ചെയ്ത് നന്നായി കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഒരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി നാ സേവിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച് എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി യോഗത്തിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കര ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാണട്ട കരമുയർത്തി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ ചിലപ്പോഴൊക്കെ നമുക്ക് തന്നെ ആശയ കുഴപ്പം തോന്നും ദൈവം ഇതൊന്നും അറിയുന്നില്ലേ ദൈവം ഇതൊന്നും കാണുന്നില്ലേ ഇത്രയൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടും ആത്മാർത്ഥമായി ഉപവസിച്ചിട്ടും പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ചിന്തകൾക്ക് പ്രാർത്ഥനയുടെ ആ മറുപടി പ്രതീക്ഷിച്ചതിന് കടകവിരുദ്ധമായിട്ടാ സംഭവിച്ചത് നമുക്ക് തന്നെ എന്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിച്ചു എന്ന് ഉത്തരമില്ലാത്ത ചില കാലഘട്ടങ്ങളിൽ മനസ്സിൽ സംശയമുണ്ടാകുക സ്വാഭാവികമാ പക്ഷെ ഇന്ന് രാത്രി എഴുതി വെച്ചു കൊള്ളുക ദൈവം അറിയാതെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ ഒക്കെ പിന്നിൽ തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിനൊരു പദ്ധതി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് നമ്മുടെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ നിശ്ചയമായും തെളിയിക്കാൻ വിശ്വസ്തനായൊരു ദൈവമാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഉയരത്തിൽ നാം ആരാധിക്കുന്ന ജീവനുള്ള ദൈവമെന്ന് ഓർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടാം ലോക സാമ്രാജ്യമായ മേത്തിൻപേർഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ പ്രഥമ സാമ്രാട്ടായിരുന്ന കോരേശ് ജനിക്കുന്നതിന് ഏകദേശം നൂറ്റി എൺപത് കൊല്ലം മുമ്പ് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ദൂത് പറഞ്ഞ ദൈവമാണ് നാ സേവിക്കുന്ന ദൈവം ഷിയ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൽ ദൈവം പറഞ്ഞു കോരേശന്റെ ഇടയൻ കോരേശന്റെ ഇടയൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് അവന്റെ പേര് പറഞ്ഞു ദൂത് പറയുമ്പോഴില്ലേ കോരേശ് ജനിച്ചിട്ടില്ല അവന്റെ അപ്പനും അമ്മയും പോലും ഭൂമിയിൽ ജനിച്ചിട്ടില്ല പക്ഷേ ദൈവം അവർക്കൊരു മകനെ കൊടുത്തപ്പോഴില്ലേ അവർ യശയാവിന്റെ ചുരുള് വായിച്ചിട്ടില്ല കാരണം അവർ ജാതികളാണ് യശയാവ് പ്രവചിച്ചത് ഹൂതന്മാരോട് യശയാവ് എഴുതി വെച്ച ചുരുളുകളൊന്നും അവർ കണ്ടിട്ടില്ല പക്ഷേ അവർക്ക് തമ്പുരാനൊരു കുഞ്ഞിനെ കൊടുത്തപ്പോ യശയാവ് നൂറ്റി കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് സർവശക്കതൻ എന്ത് പേരാണോ അവന് വിളിച്ചത് ആ പേര് അവരുടെ ചിന്താ മണ്ഡലത്തിന്റെ അകത്ത് കൊടുത്ത് അവരുടെ അധരങ്ങൾക്കകത്ത് കൊടുത്ത് സർവശക്കതൻ ഇട്ട പേര് തന്നെ അവന് ഇട്ടതിന്റെ പിന്നിൽ ചലിച്ചു ഒരു കരവില്ലേ പ്രവർത്തിച്ച ഒരു ശക്തിയില്ലേ അതല്ല ഇന്ന് രാത്രി നാ സേവിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി നമ്മെ ഭയപ്പെടുത്തുന്ന നമ്മെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന അന്ധകാര ശക്തികൾക്കെതിരെ ഭരണത്തിന്റെ മറപിടിച്ച് ദൈവത്തിന്റെ സഭയെയും ദൈവത്തിന്റെ അഭിഷക്തന്മാരെയും നിരാശ നമുക്കെതിരെ തന്ത്രങ്ങൾ മെനയുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി വീലർ ചൂണ്ടി വിളിച്ചു പറയണം ദുഷ്ടാഭിഷാദി ദൈവം അറിയാതെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ അല്ല ഇതൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഭരണകൂടങ്ങളുടെ നിയന്ത്രണമുള്ള ചരിത്രത്തിന്റെ കടിഞ്ഞാൻ കയ്യിലുള്ള സർവശക്തനായൊരു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ഞങ്ങൾ ആരാധിക്കുന്ന ദൈവമെന്ന് ഞങ്ങൾ കുറപ്പുണ്ട് ചരിത്രത്തിൽ സംഭവിക്കുന്നതല്ല തിന്മയ്ക്കല്ല നന്മയ്ക്ക്
ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ആ ഉറപ്പുള്ളവര് മാത്രം കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യ അതെ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഉറക്കെ പറയുന്നു ദൈവം അറിയാതെ ദൈവം അനുവദിക്കാതെ ഇവിടെ നിന്ന് സംഭവിക്കുന്നില്ല സംഭവിക്കുന്നതിന്റെ പിന്നിൽ കൃത്യമായും തിന്മയ്ക്കെല്ലാം നന്മയ്ക്ക് ദൈവത്തിന് ഒരു പദ്ധതിയുണ്ട് വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരാ മാസഡോണിയ അലക്സാണ്ടറുടെ സൈന്യാധിപനായ കസാണ്ടർക്കാണ് കൊടുത്തത് അലക്സാണ്ടർക്ക് ഒരു അർത്ഥ സഹോദരി ഉണ്ടായിരുന്നു അവളുടെ പേര് ടെസ്ലോനിക്ക എന്നായിരുന്നു മാസഡോണിയ രാജാവായിരുന്ന കസാണ്ടർ അലക്സാണ്ടറുടെ പെങ്ങളായ ടെസ്ലോനിക്ക വിവാഹം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ ഭാര്യയും അലക്സാണ്ടറുടെ പെങ്ങളുമായ ടെസ്ലോനിക്കയുടെ പേര് എന്നേക്ക് സ്മരിക്കപ്പെടേണ്ടെന്നതിനെ ആ പട്ടണത്തിന് തെസ്ലോനിക്ക എന്ന പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ തെസ്ലോനിക്ക പട്ടണത്തിന്റെ ആരംഭം ആ പട്ടണത്തിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ചരിത്രകാരന്മാർ പറയുന്നത് അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന ജനബാഹുല്യത്തെക്കാൾ അധികമായിരുന്നു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്ന വിഗ്രഹങ്ങൾ അന്ന് ഗ്രീക്ക് അറിയപ്പെട്ട മുഴുവൻ ദേവി ദേവന്മാരുടെയും വിഗ്രഹങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു ആരാധനാലയങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാര ശക്തികൾ കൊടികുത്തി വാഴുന്ന വിഗ്രഹാരാധനയുടെ വിളഭൂമിയായിരുന്ന ആ തെസ്ലോനിക്ക പട്ടണത്തിലേക്ക് ധന്യനായ പൗലോസും പൗലോസിലൂടെ സുവിശേഷവും സുവിശേഷത്തിലൂടെ ദൈവ ശക്തിയും ഇറങ്ങിയപ്പോൾ ആ പട്ടണത്തെ അടക്കി ഭരിച്ച അന്ധകാര ശക്തികളെ തകർത്തെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് ആത്മാവിലും സത്യത്തിലും എന്റെ യേശുവിനെ ആരാധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവത്തിന്റെ സഭ അവിടെ ഉടലെടുത്തെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കളോട് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഏതന്ധകാര ദുഷ്ട വ്യാപാര ശക്തികൾ ആമേൻ കോടികുത്തി വാഴുന്ന സ്ഥലത്തും തന്റെ തിരുസഭയെ പണിതുയർത്താൻ ഉയരത്തിലൊരു ദൈവമുണ്ടെന്ന് ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഈ വചനം ഉയർത്തി പിടിച്ച് ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു സുവിശേഷം അതിന്റെ ശക്തിയോടെ മുഴങ്ങിയാൽ വചനം അതിന്റെ അധികാരത്തോടെ വെളിപ്പെട്ടാൽ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ മുമ്പിൽ പരിശുദ്ധാത്മ വ്യാപാരത്തിന് മുമ്പിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പാതാള ഗോപുരവുമില്ല അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തികളില്ല വിഗ്രഹാരാധനയുടെ ശക്തികളില്ല ജാതീയ ശക്തികളില്ല ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയുന്നു കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവമക്കൾ ഈ യോഗത്തിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവര് കരമടിച്ച് ഇന്ന് രാത്രി അതരം തുറന്ന് ദൈവത്തിനൊരു സ്തോത്രം പറയാം ആരംഭ കാലഘട്ടത്തിലെ പോലെ വചനത്തിന്റെ ശക്തിയും സുവിശേഷത്തിന്റെ മഹത്വവും പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വ്യാപാരവും വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു നല്ല കാലം സ്വർഗം നമുക്ക് മടക്കി തരാൻ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ സടകുടഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കര ഞാനൊന്നുകൂടെ കാലത്തെ കരമുയർത്തി ശക്തി കൂടി രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗത്തേക്ക് ഞാൻ വരുന്നതിന് മുമ്പ് ഇന്ന് രാത്രി അറിയാതെ ശബ്ദം ഉണ്ടായി പോവുകയാണ് മടങ്ങി വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം നീന്തൻ ഒറ്റയ്ക്ക് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ ഒറ്റയ്ക്ക് കൃപയിൽ വന്നവർ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടോ രക്തബന്ധങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ജീവിത പങ്കാളിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് മക്കൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് ദേശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് അവരാരും രക്ഷിക്കപ്പെടായിക നിമിത്തം നിങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിച്ച സമയത്ത് അവരാരും ഇറങ്ങി വരായിക നിമിത്തം ദേശങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടായിക നിമിത്തം പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്ത് ഇനി അവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല ഇനി ചെലവഴിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സ് മടുത്ത് പ്രാർത്ഥനാ വിഷയം എഴുതി തള്ളി ആരെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടോ വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവാത്മാവ് ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു പ്രാർത്ഥനയിൽ മടുത്തു പോകണ്ട ഹൃദയം ക്ഷീണിച്ചു പോകണ്ട നിരന്തരമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊള്ളുക നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എന്നവണ്ണം ചിലതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ നിന്നോട് കൂടെ ഇരുത്താൻ നിന്റെ പ്രതീക്ഷകൾക്കപ്പുറത്ത് നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയായി ചിലതിനെ നിന്റെ കയ്യിൽ തരാൻ എന്റെ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ഞാനല്ല ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ഇതിനകത്ത് ചിലരോട് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ വചനത്തിന്റെ ദൂത് വിളിച്ചു പറയുന്നു എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ വാക്കിന് ആമേൻ പറയാൻ പറ്റും അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു കർത്താവ് ഇന്ന് രാത്രി എന്നോട് പറയുന്ന ആ വചനത്തിന്റെ വെളിപ്പ
പോയത് എന്തിനാന്ന് അറിയാമോ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കളെ ആ പിടിച്ചു കെട്ടാനാണ് മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രവും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് പക്ഷേ ഡെമസ്കോസിന്റെ വടിവാതിൽക്കിൽ എത്തിയപ്പോ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് ആകാശത്ത് കത്തി നിൽക്കുന്ന സൂര്യ പ്രഭയെ വെല്ലുന്ന ഒരു വെളിച്ചം അവന്റെ മുഖത്ത് വന്നടിച്ചിട്ട് അവൻ വാഹന മൃഗത്തിന്റെ പുറത്തു നിന്ന് വീണു കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാതെ കൂടെ വന്നവർ അവനെ ഒരു വീട്ടിൽ കൊണ്ടാക്കി അവൻ ആ വീട്ടിൽ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കാതെ വെള്ളം കുടിക്കാതെ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാതെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഒരു ദർശനം കാണുകയാണ് ദർശനം കാണുന്ന ഒരാൾ വന്ന് തന്റെ കാലയിൽ കൈവയ്ക്കുന്നതും തനിക്ക് സൗഖ്യം വരുന്നതുമല്ല ഇങ്ങനെ ദർശനത്തെ കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് പുറമെയുള്ള കണ്ണ് കണ്ടില്ലെങ്കിലും ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം ദർശനത്തിൽ എല്ലാം കണ്ടോണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഒരു കാര്യം പറയാം ജീവിതത്തിൽ ആദ്യമായിട്ടാണ് ശൗലിന് കൃപാവനം കിട്ടിയത് ഒരു നല്ല ആമരെന്ന് പറ ആ കൃപാവരം കിട്ടിയതേ പുൽപ്പിറ്റയിൽ നിന്ന് പ്രസംഗിക്കുമ്പോഴല്ല ജീവിതത്തിന്റെ ശോധനയുടെ സമയത്താ കണ്ണു കാണാൻ കഴിയാതെ മൂന്ന് ദിവസം വെള്ളം കുടിക്കാതെ ഭക്ഷിക്കാൻ കഴിയാതെ ശാരീരികമായും മാനസികമായും തകർന്ന നാല് ചുവരിനകത്തുള്ള ഒതുക്കപ്പടലിന്റെ നടുവില അതുവരെ പകരാത്തൊരു കൃപാവരവും ദൈവിക ഇടപെടലും ഉണ്ടായത് ഇന്ന് രാത്രി അഭിഷക്തന്മാരെ ദൈവമക്കളെ ജീവിതത്തിന്റെ തകർച്ചകൾ ഉണ്ടല്ലോ നിന്നെ തകർക്കാനല്ല നിന്നെ ഇല്ലായ്മ ചെയ്യാനല്ല നീ ഇതുവരെ പ്രാപിച്ചിട്ടില്ലാത്തതും ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തതുമായ ചില ദൈവ കൃപകളുടെ കൈമാറ്റം നിന്റെ മേൽ പകരാനുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വഴിത്താരയാണെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവാലോചന ചിലരോട് വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ എത്ര പേർക്ക് സന്തോഷത്തോടെ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ആ സമയത്ത് അനന്യാസ് എന്നൊരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ശിക്ഷൻ ദമസ്കോസിലുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ ദൈവം വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അനന്യാസ് എന്ന് നേർവീതി എന്ന സ്ഥലത്തെ യൂതായുടെ വീട്ടിൽ വരെ ഒന്ന് പോകണം അവിടെ ശൗലെന്ന് പേരെന്ന് പറയുന്ന ഒരുത്തരുണ്ട് അവന് കണ്ണ് കാണാനൊന്നും വയ്യ മൂന്ന് ദിവസമായിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടല്ലേ വെള്ളവും കുടിച്ചിട്ടില്ല അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുക നീ നീ ചെന്ന് അവന്റെ തലയിൽ കൈ വയ്ക്കുന്നത് അവനിപ്പോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക ദർശനത്തിൽ ഉടനെ അനന്യാസ ദൈവത്തോട് പറയാ തമ്പുരാനെ അവൻ ആരാന്ന് എനിക്കറിയാം അവൻ ആരാണെന്നറിയോ അവൻ ശൗല ശൗല എന്ന് മാത്രമല്ല തമ്പുരാൻ പറയാത്തൊരു കാര്യം കൂടെ കയറി അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു ഞങ്ങളെ പിടിച്ചു കെട്ടാൻ മഹാപുരോഹിതന്മാരുടെ അധികാരപത്രവും അവന്റെ കയ്യിലുണ്ട് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ ശൗൽ വരുന്നുണ്ടെന്നുള്ളത് ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടല്ല അനന്യാസ് അറിഞ്ഞത് ദൈവം സന്ദർശിച്ചു എന്നുള്ളത് അനന്യാസിന് ഒരു പുതിയ വാർത്തയായിരുന്നു പക്ഷെ ശൗല് വന്നത് രഹസ്യമായിട്ടല്ല പരസ്യമായിട്ടാണ് വന്നത് ശൗൽ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ അറിഞ്ഞിരുന്നു അനന്യാസും അറിഞ്ഞിരുന്നു അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ദമസ്കോസിലുള്ള ദൈവമക്കൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടില്ലേ എന്താ പ്രാർത്ഥിച്ചു തമ്പുരാനെ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ രക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അനന്യാസിനോട് തമ്പുരാൻ എന്നതാ പറയുന്നത് നീ ചെന്ന് അവന്റെ തലയിൽ കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയെ ഞാൻ നേർവീതി എന്ന സ്ഥലത്തെ യൂതായുടെ വീട്ടിൽ ഒതുക്കി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിന്റെ കണ്ണു കൊണ്ടുപോയി നീ അത് കണ്ടോളാനല്ലേ നിന്റെ കൈ കൊണ്ടുപോയി നീ അത് തൊട്ടോളാനല്ലേ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് പറയുന്നു നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണാൻ പോകുന്നു നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിയെ നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ തൊടാൻ പോകുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് വിരലി ചൂണ്ടി നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇന്നലകളിൽ നീണ്ട നാളുകളിൽ മാസങ്ങളിൽ നീ പ്രാർത്ഥിച്ച ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികളെ നിന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് നീ കാണാൻ പോകുന്നു നിന്റെ കൈ കൊണ്ട് നീ തൊടാൻ പോകുന്നു എന്ന് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് ചിലരോട് വചനത്തിന്റെ പ്രവചന ശക്തമായി വിളിച്ചു പറയുന്നു എത്ര പേർക്ക് വിശ്വാസത്താൽ ഇന്ന് രാത്രി ആ വാക്കി നാമേൻ പറയാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതങ്ങനെ സംഭവിക്കട്ടെ ദൈവാത്മാ പറയുന്ന ഒരു വചന വെളിപ്പാടും കൂടെ ഞാൻ പറയുന്നു സഹോദരങ്ങളെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടികളൊക്കെ ദൈവം നമുക്ക് തരുമ്പോഴില്ലേ അയ്യോ ഇങ്ങനെയും ദൈവം പ്രവർത്തിക്കുമോ എന്ന് നമ്മൾ തുള്ളിച്ചാടി സ്വാത്രം പറയത്തക്ക നിലയിൽ അത്ഭുതം ചെയ്യാൻ ദൈവത്തെ കൊണ്ട് കഴിയും ഇത് ഹോവയാൾ സംഭവിച്ചു മനുഷ്യരുടെ ദൃഷ്ടിയിൽ ആശ്ചര്യവുമായിരിക്കുന്നു ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി തമ്പുരാൻ നിന്റെ കണ്ണിന്റെ മുമ്പിൽ ക
ചില ദിവസങ്ങൾ ദമസ്കോസി പ്രാർത്ഥനയിലെ സൗഖ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് അതിനുശേഷം അറേബ്യൻ മരുഭൂമിയിലേക്ക് പോയി ഉപവാസവും പ്രാർത്ഥനയും വെളിപ്പാടും ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും തിരിച്ചു വന്ന് ദമസ്കോസിൽ വന്നു യേശുവിനെ കുറിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു പ്രസംഗം അങ്ങോട്ട് മൂത്തപ്പത്തേനും യഹൂദന്മാർ തീരുമാനിച്ചു ഇവനെ കൊല്ലാൻ തീരുമാനിച്ചു നാടുവാഴിയെ കൂട്ടുപിടിച്ചു ലുക്കൗട്ട് നോട്ടീസ് ഒക്കെ പ്രഖ്യ പുറപ്പെടുവിച്ചു രക്ഷപ്പെടാൻ പട്ടണത്തിന് പുറത്തേക്ക് പോകാൻ ഒരു മാർഗ്ഗമില്ല ഒരു മാർഗ്ഗവും ഇല്ലാതെ വന്നപ്പോൾ ശിഷ്യന്മാർ ഒരു ബുദ്ധി പ്രയോഗിച്ചു അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഷൗലിനെ ഒതുക്കി കയർ വഴി മതിൽ വഴി ഇറക്കി വിട്ടു ഞാൻ എപ്പോഴും സ്വോത്രം പറയാറുണ്ട് ദൈവമേ വാഹന മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് നെഞ്ചും പിരിച്ച് തലയും ഉയർത്തി വന്നവനെ തമ്പുരാൻ തിരിച്ചു വിട്ടത് ഒരു കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കിയ വാഹന മൃഗത്തിൻ്റെ പുറത്ത് കയറി വന്നവനെ കൊട്ടയ്ക്കകത്ത് ഒതുക്കിയ തമ്പുരാൻ തിരിച്ച് എരിശിലേമിലേക്ക് വിട്ടത് വല്ല മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടോ ദൈവത്തിന് ഒതുക്കാൻ കഴിയാത്തവർ ആരുമില്ല നിന്റെ ശാസനയ്ക്ക് കഴിയാത്തത് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് കഴിയുമെന്ന് നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് കഴിയുമെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ ഇതൊന്നും പറയാനല്ല ഞാൻ ഇവിടെ നിന്നത് പക്ഷെ ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് ശക്തമായി പറയുന്നു നിന്റെ കണ്ണുനീരിന് മുമ്പിൽ നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകൂത്താത്തവർ ആരുമില്ല കീഴ്പ്പെടാത്തവർ ആരുമില്ല മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ച് ഷവുല് യരുഷലേമിൽ വന്നപ്പോഴേ അയ്യോ നമ്മളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടം ഞാൻ പറയാണ് എന്തൊരു സന്തോഷം നോട്ടീസ് അടിച്ചിറക്കിയാണ് എന്താ നോട്ടീസ് പത്രോസിന്റെ പ്രസംഗം ഷൗലിന്റെ സാക്ഷ്യം നിങ്ങൾക്ക് പറയാം പത്രോസിന്റെ ഷൗലിന്റെ അതാ ചെയ്യേണ്ടത് പക്ഷെ എല്ലാരെയും ഒന്നും പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറ്റി സാക്ഷിയൊന്നും വേണ്ട പക്ഷേ എരിഷിലേമിലെ സഭ അവൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും വിശ്വസിച്ചില്ലെന്ന എല്ലാരും എന്നെ മുതൽ നോക്കി ആരും അവനെ എന്ത് ചെയ്തില്ല കൂട്ടത്തി അതിനെ കൂട്ടത്തി കൂട്ടാനേ ഇവന് വേദി കൊടുത്താൽ ഇനി ഞങ്ങൾക്ക് വേദി കിട്ടാൻ യാതൊരു സാധ്യത ആണോ കുശുമ്പ് കൊണ്ടാണോ അല്ല അവിടെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാ അറിയാവോ ഇവൻ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ പറയുന്ന അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നില്ല കാരണം ഇവൻ എത്ര ഭയങ്കരനായിരുന്നെന്ന് ശരിക്കറിയാവുന്നത് എരിശിലേമിലെ സഭയിലെ ദൈവമക്കൾക്ക ഹലോ സ്റ്റേഫാനോസിനെ മാത്രം കൊന്നെന്നല്ല ഷൗല് പറഞ്ഞ അനേകരുടെ കൊലയ്ക്ക് ഞാൻ കൂട്ടു നിന്ന സ്ത്രീകളെയും കുട്ടികളെയൊക്കെ വലിച്ചടച്ച് ജയിലാക്കിയത് ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു ഷൗല് എരിശലേമിൽ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ കോപ്രായങ്ങൾ അവിടെയുള്ള ദൈവമക്കൾ അവരെ അത്രമാത്രം ഭയപ്പെട്ടിരുന്നു ഇത്രയും ക്രൂരനായ ഒരു മനുഷ്യൻ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടെന്നൊക്കെ പറയുന്നത് അവർക്ക് അങ്ങോട്ട് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റിയില്ല ആർക്കാ വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാഞ്ഞേ പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടി എന്താണെന്ന് അറിയാവുന്ന സഭ അല്ലെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നത് കണ്ട സഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ പൊതു തടവിൽ നിന്ന് അപ്പോസ്തോലന്മാർ ഇറങ്ങി വരുന്നത് കണ്ട സഭ പ്രാർത്ഥനയിൽ അപ്പോസ്തോലന്മാർ നടന്നു നീങ്ങുമ്പോൾ നീഴല് തട്ടി രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്നത് കണ്ട സഭ ആ സഭയ്ക്ക് പോലും അങ്ങോട്ട് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റുന്നതായിരുന്നില്ല ഷൗലിന്റെ മാനസാന്തരമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു അതെ നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനയുടെ മറുപടിക്ക് നിന്റെ ചില പ്രാർത്ഥനാ വിഷയങ്ങൾക്ക് സർവശക്തൻ മറുപടി തരുമ്പോഴുണ്ടല്ലോ ഇങ്ങനെയും ദൈവം അത്ഭുതം ചെയ്യുമോ എന്ന് നമുക്ക് ആശ്ചര്യം തോന്നുമാറെ നിന്റെ വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ടെന്ന് ദൈവാത്മാവ് ചിലരോട് ശക്തമായി വചനത്തിന്റെ ആലോചന വിളിച്ചു പറയുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പറയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കര ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ശക്തിയോടെ <laughs> ശ്വസിക്കുന്നു <laughs> 
ഇരിക്കുന്നു അവർക്കായി ഈ രാത്രി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ അതങ്ങനെ സമ്മതിക്കട്ടെ നിങ്ങൾക്കൊരു സംശയം പോലെ തോന്നുന്നു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ വാക്യ ഒന്ന് വായിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യാം ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം ഒന്നാം അധ്യായം ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഒന്ന് വായിച്ചു പദത്തിനൊരു അടിവര ഇടണം നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക എന്ന് പറയാൻ എന്റെ ഗ്രാമീണ ഭാഷ ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് എങ്ങനെ ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെസ്ലോണിക്ക പോലൊരു പട്ടണം വിടുവിക്കപ്പെടുക എന്നുള്ളത് മാനുഷികമായി അസാധ്യമായ കാര്യമായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് പറയുക നിങ്ങൾ വിഗ്രഹങ്ങളെ വിട്ട് ദൈവത്തിങ്കിലേക്ക് എങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു വന്നു എന്നും അവർ തന്നെ പറയുന്നു വിഗ്രഹാരാധനയുടെ അന്ധവിശ്വാസങ്ങളുടെ അനാചാരങ്ങളുടെ ഈട്ടില്ലമായിരുന്നു തെസ്ലോണിക്ക എന്നാൽ വചനത്തിന്റെ മുമ്പിൽ തകരാത്ത സാത്താന്യ കോട്ടകളില്ല ഇന്ന് രാത്രി എഴുതി വെച്ചു മതത്തിന്റെ തായ്വേരുകളെ ഇളക്കി പാരമ്പര്യത്തിന്റെ മതിൽക്കെട്ടുകളെ പൊളിച്ച് സുവിശേഷത്തിന്റെ ശക്തി നിന്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കിലൂടെ ദേശങ്ങളിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്നു എന്നിന്ന് രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ വചനത്തിന്റെ ദൂത് പ്രവചിച്ചു പറയുമ്പോൾ എന്നോട് ചേർന്ന് ആമേൻ പറയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച് എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക അധിക നേരം ഞാൻ ഇവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല വേഗത്തിൽ വിഷയത്തിലേക്ക് വരട്ടെ പക്ഷെ തെസ്ലോണിക്കയിൽ പൗരസ് മൂന്ന് ആഴ്ചകളെ കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചുള്ളൂ ഒരു മാസത്തിൽ താഴെ അങ്ങനെ ഒരു സഭ അവിടെ ഉണ്ടായി പക്ഷേ പൗലോസിനെതിരെ തെസ്ലോണിക്കയിൽ ഉള്ളവര് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തി കൈസർ അല്ലാത്ത വേറെ രാജാവുണ്ടെന്ന് ശൗല് പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞ് രാജ്യദ്രോഹ കുറ്റം ചുമത്തിയത് കൊണ്ട് അന്ന് രാത്രി തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് തെസ്ലോണിക്കിൽ നിന്ന് പോകേണ്ടി വന്നു നേരെ പോയത് ബെറോവയിലാണ് ബെറോവയിൽ പോയി കർത്താവിന്റെ വചനം പ്രസംഗിച്ചു പക്ഷേ തെസ്ലോണിക്കയിൽ ഉള്ളവർ വന്ന് അവിടെയും പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കി പൗലോസ് ബെറോവയിൽ നിന്ന് നേരെ അഥേനയിലേക്ക് പോയി അതേനയിൽ വിശ്വപ്രസിദ്ധമായ അരയോപക കുന�്ഞിന്മേലുള്ള പ്രസംഗമൊക്കെ നമ്മൾ ധാരാളം കേട്ടിട്ടുണ്ട് വായിച്ചിട്ടുള്ളവരാൾ അരയോപക കുഞ്ഞിലെ പ്രസംഗം അതേനയിൽ നിന്ന് പൗലോസ് നേരെ പോയത് കൊരുന്തിലാണ് കൊരുന്തിൽ കർത്താവിന്റെ വേലയിൽ പൗലോസ് ചില മാസങ്ങൾ ചില വർഷങ്ങളായിരുന്നു ആ കൊരുന്തിൽ വെച്ച് തെസ്ലോണിക്ക സഭയെ സംബന്ധിച്ച് ചില വാർത്തകൾ പൗലോസ് കേട്ടു ആ വാർത്ത ഇതായിരുന്നു പൗലോസ് തെസ്ലോണിക്കയിൽ നിന്ന് പോയ ഉടനെ ആ സഭയിലുള്ള പ്രിയപ്പെട്ടവർ പെട്ടെന്ന് അകാലത്തിലെ ഭൂമിയിൽ നിന്നും മാറ്റപ്പെട്ടു അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് മാനസികമായി അവരെ വലിയ സമ്മർദ്ദത്തിലാക്കി രണ്ട് രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത യവനായരിൽ നിന്ന് അസാധാരണമായ ശാരീരികമായ പീഡനങ്ങൾ ഈ സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾക്ക് ഉണ്ടായി അതുകൊണ്ടാണ് ബൗലോസ് പറയുക സ്വജാതിക്കാരാൽ ഞങ്ങൾ അനുഭവിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും നിങ്ങളുടെ സ്വജാതിക്കാരാൽ എന്ത് സഹിക്കുന്നു ഉപദ്രവ സഹിക്കുന്നു അർത്ഥം അപ്പോസ്തോലന്മാരെ ഉപദ്രവിച്ചത് യഹൂദ യഹൂദന്മാരാണ് പൗലോസ് പറയുന്നു സ്വജാതിക്കാരാൽ അതായത് യഹൂദന്മാരായ ഞങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്ത യഹൂദരിൽ നിന്ന് ഉപദ്രവ സഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും അതായത് തസ്ലോണിക സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കളിൽ മഹാഭൂരിപക്ഷവും യവനായ പശ്ചാത്തലത്തു നിന്ന് വിശ്വാസത്തിൽ വന്നവരാണ് യവനായ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തവർ ഈ കൃപയിലേക്ക് വന്നവരെ അസാധാരണമായി ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചു പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ അകാലത്തിലെ വേർപാട് നിമിത്തമുണ്ടായ മാനസിക ബദ്ധകളും ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങളും നിമിത്തം ഇവർ വിശ്വാസത്തിൽ ആടി ഉലയാൻ തുടങ്ങി ഇത് തെസ്ലോണിക്ക സഭയിൽ സംഭവിച്ചത് പൗലോസ് അറിഞ്ഞു വായിച്ചോളൂ ഒന്ന് തെസ്ലോണിക്ക ലേഖനം മൂന്നാം അധ്യായം അതിന്റെ പത്താമത്തെ വാക്യം പ്ലീസ് ഇനി നിങ്ങളുടെ മുഖം കാണുമാനും അടുത്ത പറഞ്ഞ നിങ്ങൾ കണ്ടോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് തീർപ്പാനുമായി അത് മാത്രം ഇപ്പൊ നമുക്ക് അങ്ങ് എടുക്കാം ചില ബൈബിൾ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടെ ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം പറയാമോ നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ കുറവ് തീർക്കുക മാനസികമായി പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് നിമിത്തമുള്ള മാനസിക വ്യഥകളും ശാരീരിക ഉപദ്രവങ്ങളും ഹേതുവായി ഇവർ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരായി പ്രതിസന്ധിയുടെ നടുവിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ കഴിയാതെ തെസ്ലോണിക്ക സഭയിലുള്ള ദൈവമക്കൾ വിശ്വാസത്തിൽ കുറവുള്ളവരായി അവരാടി ഉലയുന്നു എന്ന് പൗലോസ് കൊരുന്തിൽ വെച്ചറിഞ്ഞു പ്പോ 
ഓ കൊരുന്തിലുള്ള പൗലോസ് ആ കൊരുന്തിൽ നിന്ന് ടെസ്ലോനിക്ക സഭയിലേക്ക് വരുവാനും ഇവരെ ദൈവവചനം പഠിപ്പിക്കുവാനും ഇവരെ വിശ്വാസത്തിൽ ഉറപ്പിക്കുവാനും ഈ യാത്രയ്ക്ക് കോപ്പുകൂട്ടി ആ യാത്രയെ സംബന്ധിച്ചാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പൗലോസായ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സാത്താൻ ഞങ്ങളെ തടുത്തു അപ്പൊ കൊരുന്തിൽ നിന്ന് ടെസ്ലോനിക്കയിലേക്ക് വരുവാൻ പൗലോസ് ആഗ്രഹിച്ചു യാത്രയ്ക്ക് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തി ആ യാത്രയാണ് സാത്താൻ തടഞ്ഞത് രണ്ടാമത്തെ മേഖലയിലേക്ക് ഞാൻ വരുന്നു ആരായി പറയുന്നത് ആ ഒരു നല്ല ആമരെന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങൾക്ക് ആപാട് ടെൻഷൻ വരുന്നത് കൊണ്ട് ആരായി പറയാം നിങ്ങളെ ടെൻഷൻ ഒന്നും വിചാരപ്പെടേണ്ട ഈ യോഗം കഴിഞ്ഞ് പരിസമാപ്തിയിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്ന തടസ്സത്തിന്റെ നടുവിൽ നമ്മൾ നടത്തുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന വിശ്വാസത്തെ നല്ലൊരു ആമയം കൂടെ കരകുളിയത്തെ ശക്കരിയോടെ പറയാം ദൈവത്തിന് സ്വാതന്ത്ര്യം ആരായി പറയുന്ന ഈ പറയുന്ന ആൾ പൗലോസ പൗലോസ അന്ന് വെറുതെ അങ്ങ് പറഞ്ഞാൽ മതിയോ പോരാ പൗലോസ് ആരാന്ന് ഞാൻ പറയാം ഈ പൗലോസ് പൗലോസിനെ പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ചില കാര്യങ്ങളുണ്ടല്ലോ പൗലോസ് ആരാണെന്ന് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം രണ്ടു കൊരിന്ത ലേഖനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് പൗലോസ് പറയുന്നു ക്രിസ്തുവിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ അറിയുന്നു അവനെ പതിനാല് സംവത്സരങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ടു പർദീസായോളം എടുക്കപ്പെട്ടു ശരീരത്തോട് കൂടെയാണോ ശരീരം കൂടാതെയാണോ എന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നില്ല എല്ലാവരും എന്റെ കണ്ണിലേക്ക് ഒരു നിമിഷം ഒന്ന് നോക്കണം എന്റെ മുഖത്തോട് നോക്കണം സഹോദരങ്ങളെ പതിറ്റാണ്ടുകൾ കർത്താവിന്റെ വേല ചെയ്ത പൗലോസ് ഒരിക്കലേ സ്വർഗത്തിൽ പോയുള്ളൂ എന്നോട് വേണക്കോലം തോന്നുന്നുണ്ടോ ഇന്ന് ചിലരെ സ്ഥിരം പോയിട്ട് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് സ്വർഗതി പോകുന്നതിന് എനിക്ക് എതിരൊന്നുമില്ല പക്ഷെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം വായിക്കണം പൗലോ ദിവസം പറയുന്നു ഉച്ചരിപ്പാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇത്രയേ ലേഖനം എഴുതിയ പൗലോസിന് ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കണ്ട കാഴ്ച എന്ന് പറഞ്ഞ് വേറൊരു ലേഖനം കൊണ്ട് എഴുതരുതോ ഞാനവിടെ എഴുതിയേ പക്ഷെ തമ്പരാൻ പറഞ്ഞു ഉച്ചരിക്കാൻ പാടില്ല സ്വർഗത്തിൽ ആരെങ്കിലും പോകുന്നതിനോടോ സ്വർഗവും നരകവും കാണുന്നതിനോടോ എഴുതുന്നതിനോടോ എനിക്ക് എതിരില്ല പക്ഷെ ഈ കണ്ടെന്നും കേട്ടെന്നും ഒക്കെ പറയുന്നത് വേദപുസ്തകത്തോളം ആധികാരികമായി ആരും എടുക്കണ്ട അതൊക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇട്ടാ മതി സങ്കടം കൊണ്ട് ഞാൻ പറയാണ് ഒരാൾ പറയുന്നതാണോ വേറൊരാൾ പറയുന്നത് ചിലർ പറഞ്ഞ് പോയിട്ട് വന്നിട്ട് പറയുന്നു ഊഞ്ഞാൽ കണ്ടെന്ന വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് അരയന്നം കണ്ടെന്ന വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് പുൽത്തകെടി കണ്ടെന്ന വേറെ ചിലർ പറയുന്നത് കട്ടിൽ കണ്ട് കട്ടിലേൽ അപ്പച്ചൻ ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു അമ്മച്ചി ഇരിക്കുന്ന കണ്ടു എന്നോട് പിണങ്ങരുത് സത്യസന്ധമായി ഞാൻ വചനം പറയുകയാണ് സഹോദരങ്ങളെ സ്വർഗമുണ്ട് നരകമുണ്ട് എന്നൊക്കെ വേദപുസ്തകം പറയുമ്പോ അത് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ വായിക്കോട്ട വിട്ടിരുന്ന് ഉറങ്ങി കെ ജെ തോമസ് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി ഏഴിന് സ്വർഗത്തിൽ പോയി അത് കണ്ടിട്ട് വന്നെന്ന് പറയുമ്പോ വല്ലാത്ത ബഹളം ഉണ്ടാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ആത്മീകതയെ എനിക്ക് സംശയമുണ്ട് കെ ജെ തോമസ് സ്വർഗം കണ്ടു നരകം കണ്ടു എന്നുള്ളത് കൊണ്ടാകരുത് സന്തോഷിക്കുകയും സ്വോത്രം ചെയ്യുകയും ചെയ്യേണ്ടത് ആകാശം മാറിയാലും ഭൂമി മാറിയാലും മാറാത്ത ദൈവത്തിന്റെ വചനം അത് പറയുന്നത് കൊണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമൊക്കെ അതിന് സ്വോത്രം പറയാൻ തയ്യാറാകണം മനസ്സിലായവർ മാത്രം കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്വോത്രം ചെയ്യാം ആരെന്തു പറഞ്ഞാലും അതൊക്കെ ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടുകയേ ചെയ്യാവൂ ദൈവ വചനത്തിന്റെ ആധികാരികത ദൈവ വചനത്തോളം ആധികാരികത മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങൾക്കുമില്ല അനുഭവങ്ങൾ തെറ്റെന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടേക്കാം അവിടെയും വിശ്വാസത്തിൽ പതറരുത് ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്റെ അനുഭവങ്ങളുടെ കേട്ടുകേൾവിയിലാകരുത് ഒരു ദൈവ വൈദ്യന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ അടിത്തറ നിലനിൽക്കുന്ന ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിലായിരിക്കണം ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ ഈ പറയുന്ന വാക്കുകൾക്ക് എത്ര പേർക്ക് ശക്തിയോടെ ആമേൻ പറഞ്ഞ് പ്രതികരിക്കാൻ പറ്റും അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഞാനും നിങ്ങളും അത് മറക്കരുത് പൈകോട്ടെ അധിക നേരം ഞാൻ നിൽക്കുന്നില്ല അവിടെ അപ്പൊ മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട മനുഷ്യനെ പൗലോസ് ആരെ പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ ശരീരത്തിൽ ഒരു ശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ ദിവസങ്ങൾ എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പത എന്റെ സഹോദരങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ വളരെ ഇരുത്തി ചിന്തിപ്പിച്ച പദം പൗലോസ് അത് ഇപ്പം കണ്ണാന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് വയറാന
ഉദരരോഗം എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് കണ്ണിന് ദീനമായിരുന്നു എന്ന് പറയുന്നവരുണ്ട് ഇപ്പം കണ്ണാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഉദരമാണേലും കുഴപ്പമില്ല ഏതോ ശൂലം ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണേ അത് തന്നെ വിട്ടു മാറാൻ പൗലസ് മൂന്ന് വട്ടം ദൈവത്തോട് അപേക്ഷിച്ചെന്ന നല്ല ആമേനെന്ന് പറ ഞാൻ നിങ്ങളോട് ചോദിക്കുന്നു പൗലോസിനെ പോലൊരു മനുഷ്യൻ ഒരു രോഗ സൗഖ്യത്തിന് മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൈവത്തോട് ചോദിക്കണോ ഒരു വട്ടം ചോദിച്ച മതിയല്ലോ അദ്ദേഹത്തെ പോലൊരു ഭക്തന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാൻ പറ്റാതെ ഇരിക്കുമോ പൗലോസിന്റെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെട്ടില്ല പിന്നെ ആരുടെ കാര്യത്തിൽ ദൈവം ഇടപെടുക പറയാ പൗലോസ് ആരാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം പൗലോസ് മിഷണറി യാത്ര ചെയ്തൊന്നും അല്ല എന്റെ വിഷയം പൗലോസിനെ പോലെ ആത്മഭാരമുള്ള സമർപ്പണമുള്ള ഒരു ഭക്തൻ വേറെ ആരാ ഉള്ളേ ദൈവത്തോട് പൗലോസ് പറഞ്ഞൊരു പദം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ യഹൂദന്മാർക്ക് വേണ്ടി ആ വിശേഷാൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യവർഗത്തെയും ഹൃദയത്തിൽ ഉൾക്കൊണ്ടു വിശേഷാൽ യഹൂദന്മാർക്കും വേണ്ടി തമ്പുരാനോട് പറയാ ദൈവമേ ഇവരൊക്കെ രക്ഷിക്കപ്പെടണോ എന്റെ ആഗ്രഹം അതിനു വേണ്ടി വേണമെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാനിച്ചിക്കുമായിരുന്നു ഹലോ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാൻ ഇച്ഛിക്കുന്നു പറഞ്ഞാൽ എന്റെ അർത്ഥം എന്നാ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്നതാണോ നോ പിന്മാറ്റത്തിൽ പോകുന്നതല്ല എന്റെ ആട് നിങ്ങൾ അറിയണം ദൈവത്തോട് പറയാം കർത്താവേ ഇവരെ മുഴുവൻ ഞാൻ രക്ഷിക്കാൻ പൗലോസേ നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാവോ ഇവർക്ക് പകരം നരകത്തിലോട്ട് പോകാമോ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇവർക്ക് വേണ്ടി നരകത്തിൽ പോകാനും തയ്യാറെന്ന പൗലോസ പറയുന്നതിന്റെ അർത്ഥം തെളിച്ചു തരാം തെളിച്ചു തരാം നിങ്ങൾക്ക് സംശയമുണ്ട് നമ്മുടെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നേ അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മുടെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നേ അല്ലേ ലുയ്യ നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്ന മുത്ത പവിഴം മാണിക്യം മർദ്ദകം ഗോമേദകം ഭുക്ഷ്യ രാഗം ഇന്ദ്ര നീലം എന്നിങ്ങനെ നഗവർണികളോട് കൂടി തീർത്ത സ്വച്ഛ സ്പടിക്ക തുല്യമായ തങ്ക താഴിക കുടങ്ങളോട് കൂടിയ പുത്തന ഈ സ്വർണത്തെരുവീതി എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോൾ കണ്ടവാനം ആവേശം കാണിക്കുമ്പോൾ എനിക്കൊരു സംശയം തോന്നാറുണ്ട് ഇവിടെ ഇടാൻ പറ്റാഞ്ഞതിന്റെ ഇച്ഛാഭംഗം അവിടെ ചെന്ന് ഇടാമല്ലോ എന്ന് ഓർക്കുമ്പോൾ ഒരു സന്തോഷം കൊണ്ടാണ് ഉത്തരാപരിശലം അവിടെ ഉണ്ട് നമ്മൾ സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരൊക്കെ അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നല്ല കാര്യമാണ് ഇനി മഹാഭൂരിപക്ഷം ആൾക്കാരും സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നത് സത്യം ഞാൻ പറയാം സ്വർഗത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നരകം എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സംവിധാനം ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആൾ കുറഞ്ഞേനെ അല്ലെ സത്യമല്ലേ ഞാൻ ഈ പറയുന്നത് നമ്മുടെ മനസ്സാക്ഷിയോട് നമ്മൾ ചോദിച്ചാൽ മതി സ്വർഗത്തോട് പ്രത്യേകിച്ച് താല്പര്യം ഒന്നും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നരകത്തിൽ പോകാൻ ഇഷ്ടമില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അന്നാ പിന്നെ സ്വർഗത്തിലോട്ട് പോകാൻ തന്നെ പക്ഷെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തെ കുറിച്ച് പൗലോസ് പറയുന്ന എന്നറിയാമോ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ഉറക്കെ പറ വിട്ടു പിരിഞ്ഞാൽ ക്രിസ്തുവിനോട് കൂടെ പൗലോസ് സ്വർഗത്തിൽ പോകാനിരിക്കുന്നത് അവിടെ സ്വർണത്തെ രീതി ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല അപ്പച്ചന്മാരും അമ്മച്ചിമാരും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല പുത്തന മെരുശിലയും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നരകത്തിൽ പോകാൻ ഭയമായത് കൊണ്ടല്ല യേശു അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസിന് സ്വർഗം സ്വർഗമാകുന്നത് യേശു അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് സ്വർഗത്തെക്കാൾ വലുത് പൗലോസിന് സ്വർഗമാണ് സോറി സ്വർഗത്തെക്കാൾ പൗലോസിന് വലുത് യേശുവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് പൗലോസ് പറയുന്നത് ക്രിസ്തു യേശുവിനുള്ള പരിജ്ഞാനത്തിന്റെ ശ്രേഷ്ഠത നിമിത്തം കാഴ്ചപ്പാട് ഇന്ന് രാത്രി എനിക്ക് തരണമെന്ന് ദൈവത്തോട് അയ്യം വിളിച്ച് കരയുന്ന എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവരുടെ കര ഞാനൊന്നും കൂടെ രാത്രി ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല കർത്താവ് അനുവദിച്ച നാളെ അതിന് വേറൊരു തലത്തിലേക്ക് ഞാൻ വരാം അപ്പം സ്വർഗത്തിൽ പൗലോസ് പോകാനിരിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് യേശു അവിടെ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് പൗലോസിന്റെ ദൈവാളി അനുസരിച്ച് നരകം നരകമാകുന്നത് തെയ്യും പുഴു ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല യേശു അവിടെ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഹലോ സ്വർഗം സ്വർഗമാകുന്നത് അവിടത്തെ കെട്ടിടമല്ല സ്വർണത്തെ രീതിയല്ല ദൂതന്മാരല്ല യേശുവിന്റെ സാന്നിധ്യമാണെങ്കിൽ നരകം നരകമാകുന്നത് അവിടുത്തെ പുഴുവല്ല കൃമിയല്ല തീയല്ല യേശുവിന്റെ അസാന്നിധ്യമാണെങ്കിൽ ഞാൻ ക്രിസ്തുവിനോട് വേർപെട്ട് ശാപഗ്രസ്തനാകാൻ ഇച്ഛിക്കു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം പൗലോസേ ഞാൻ ഇവരെ മുഴുവൻ രക്ഷിക്കുക നീ ഇവർ
മകണ്ടി വന്നാൽ അതിനും ഞാൻ തയ്യാറാണെന്ന് മറ്റുള്ളവരുടെ ആത്മരക്ഷയ്ക്ക് ദൈവം മുമ്പാകെ സമർപ്പിച്ച പൗലോസിനെ പോലൊരു ഭക്തൻ എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ വാക്കുകൾക്ക് ആവേൻ പറയാൻ കൃപ കൊണ്ട് അവരുടെ കര ഞാൻ ഒന്നുകൂടുന്ന കാലത്തെ ദൈവ വചനം അറിയാവുന്ന ദൈവക്കളല്ലേ ഇന്ന് രാത്രി പിടിക്കുന്നത് കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി ഈ രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക അങ്ങനെ ഒരു ഭക്തൻ പഴയ നിയമത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു സന്ദർഭം വന്നതുകൊണ്ട് പറയാ പേര് മോശി എന്ന ജനം മുഴുവൻ കാളക്കുട്ടി ആരാധിച്ച് തമരാൻ ഗോപഗ്രാന്ധനായി അവരെ കൊല്ലാൻ നേരത്തെ പോകാൻ നേരത്തെ മോശ കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു ഇടുകല്ല പോകരുത് ദൈവം പറഞ്ഞു മോശ എന്നെ വിടെ ഞാൻ അവിടെ നശിപ്പിക്കാൻ പോവാ പക്ഷെ മോശയ്ക്ക് ഒരു ഓഫർ കൊടുത്ത് തന്നെ അറിയാവും കലാന്ദേശം ഏതായാലും ഞാൻ വെറുതെ ഇടാൻ പോകുന്നില്ല നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും ഞാനത് തരാം ഒരു നല്ല ആമേനൊന്ന് പറ ഞാനായിരുന്നു മോശയുടെ സ്ഥാനത്തെങ്കിൽ തമ്പുരാനോട് പറഞ്ഞു ദൈവമേ അങ് അത്യുന്നതനായ ദൈവം അങ്ങേക്ക് അങ്ങനെ ഇഷ്ടം പോലെ ചെയ്യാൻ പരമാധികാരമുണ്ട് അങ് അങ്ങയുടെ ഹിതം നടത്തിയാലും കൊല്ലാനോട്ട് പറഞ്ഞുമില്ല എനിക്കും മക്കൾക്കും തരണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടില്ല വിദഗ്ധമായി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുങ്ങാരുന്നു മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ കനാന്തേശം ഇവരെ നശിപ്പിച്ചത് കൊണ്ട് വെറുതെ കിടക്കുകയില്ല നിനക്കും നിന്റെ മക്കൾക്കും ഞാനത് തരാമെന്ന് തമ്പുര മോശയോട് പറയുമ്പോൾ മോശ വെറുതെക്കണോ അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു കാനാൻ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ട അവരെ കൊല്ലാൻ അങ്ങയുടെ പദ്ധതിയെങ്കിൽ എന്റെ പേര് ആ ജീവന്റെ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് അങ്ങ് മായിച്ചു കളഞ്ഞേരെ തനിക്കും തന്റെ മക്കൾക്കും വാറ്റത്തകനാൻ തമ്പുരൻ കൈവള്ളെ കൊണ്ട് വെക്കുമ്പോഴും എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ട അവർക്കില്ലാത്ത ഒരു കാനാൻ എനിക്കും എന്റെ മക്കൾക്കും വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് സ്വന്തം മക്കളെക്കാൾ സ്വന്തം ജീവനേക്കാൾ തന്റെ ജനത്തെ സ്നേഹിച്ച ഭക്തനോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ വിശ്വസ്തയ പഴയ നിയമ ഇസ്രായേലിന്റെ കനാൻ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ വിളിച്ചു പറയുന്നു ഇതായിരുന്നു പെന്തക്കോസ് കേട്ടോ മക്കളെ ഓർക്കാതെ ഭാര്യയെ ഓർക്കാതെ കുടുംബത്തെ ഓർക്കാതെ രക്തബന്ധങ്ങളെ ഓർക്കാതെ ആരോഗ്യം ഓർക്കാതെ ഉപവസിച്ചും പ്രാർത്ഥിച്ചും മലയും കുന്നും കയറി ഇറങ്ങി ഇത് വളർത്തിയ ഒരു കൂട്ടം പിതാക്കന്മാരോടുള്ള മാതാക്കളോടുള്ള ഒരു തലമുറയോടുള്ള ദൈവത്തിന്റെ നീതിയാണ് ബന്ധക്കോശം ഓർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അറിയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മനസ്സിലായി ഇവര് മാത്രമേ കരമുയർത്തി ഒരിക്കൽ കൂടി രാത്രി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്ക വിഷയത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരട്ടെ ഞാൻ ചോദിക്കുന്നു ഹൃദയത്തെ സ്പർശിച്ച ചിന്തകളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇത്രയും ആത്മഭാരമുള്ളൊരു ദൈവ മനുഷ്യൻ ഇത്രയും സമർപ്പണമുള്ളൊരു ദൈവ മനുഷ്യൻ തമ്പുരാനെ എന്റെ ശൂല ഒന്ന് മാറ്റിത്തരാവും എന്നെന്റെ ദൈവത്തോട് പറഞ്ഞ ദൈവത്തിന് ഇടപെടാതിരിക്കാൻ പറ്റൂ പക്ഷെ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞേക്കണോ പൗലോസെ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരെ എന്റെ മാതാപിതാക്കളെ നമ്മുടെ ബലഹീനതകൾ എത്ര ഭയങ്കരമാണോ അതിനാനുപാതികമാണ് നിന്റെ മേൽ ദൈവം പകരുന്ന ദൈവകൃപയും തന്റെ ബലവും എന്നോർത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം അറിയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ശരീരത്തിൽ ക്ഷീണ ഇന്ന് രാത്രി നിന്നെ നിരാശപ്പെടുത്തുന്ന ഒത്തിരി സാഹചര്യങ്ങൾ മനസ്സിനകത്ത് കടന്നുകൂട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അഭിഷേകത്തിൽ കത്തി ദൈവക്കൽ വിളിച്ചു പറ എന്നെ ശക്തനാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം സകലത്തിലും മതിയാകുന്നു അന്ധകാരത്തിന്റെ ശക്തിയുടെ മേൽ പൈശാചിക വ്യാപാരങ്ങളുടെ മേൽ ഓ നിരാശയുടെ ശക്തിയുടെ മേൽ ഇന്ന് രാത്രി ജയം പകരുന്ന ഒരു ദൈവിക അഭിഷേകം ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവിനകത്ത് പകരട്ടെ കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവക്കൽ അതരം തുറന്ന അന്യഭാഷയിൽ കരമടിച്ച് ശക്തിയോടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തെ എന്ന് ആരാധിച്ചോട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവാത്മാവനോട് പറയുന്നു അമിതമായ ഒരു ദൈവശക്തിയുടെ വ്യാപാരം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരുടെ മേൽ എന്റെ ദൈവം പകരുന്നു കൃപ പ്രാപിച്ച എല്ലാ ദൈവമക്കളും അതരം തുടർന്ന് കരമടിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചോട്ടെ ദൈവകൃപ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് ചലിക്കട്ടെ ദൈവം പറഞ്ഞ എന്റെ കുറവ 
എന്റെ ശക്തി ദൈവം ഒരു കാര്യം നോ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ടാമത് ദൈവത്തെ ആ കാര്യത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കുന്ന ആളല്ല പൗലോസ് പ്ലീസ് രണ്ടാമത് ചെന്നിട്ട് പറയാം ദൈവമേ സഹിക്കാം ഈ ശുകുലം ഒന്ന് മാറ്റി തരാം ഒരു പ്രാവശ്യം ചോദിച്ചാൽ തമ്പുരാന ഭക്തന്റെ വിഷയത്തിന് മുമ്പിൽ മൗനമായിരിക്കാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ രണ്ടാമത് ചോദിക്കുമ്പോഴെങ്കിലും സൗഖ്യമാക്കണ്ടേ പക്ഷെ ദൈവം പറയുന്നു പൗലോസേ എന്റെ കൃപ നിനക്ക് മതി എന്റെ ശക്തി സ്വാത്രം പറഞ്ഞു പറ എന്റെ ശക്തി നിന്റെ ബലഹീനതയിൽ തികഞ്ഞു വരുന്നു നല്ലൊരാവേൻ പറയാൻ കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇന്ന് രാത്രി ഇവിടെ ഉണ്ട് അവർക്ക് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടാമതെങ്കിലും ദൈവം സൗഖ്യമാക്കത്തില്ലെന്ന് പറയുമ്പോൾ പോലോസ് മൂന്നാമതെങ്കിലും ദൈവത്തെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാതിരിക്കണ്ടേ മൂന്നാമതും ചൊല്ലുന്നു അതെന്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ടോ അതെന്റെ ഗൗരവം ചിന്തിക്കുന്നുണ്ടോ മൂ രണ്ടു പ്രാവശ്യവും ദൈവം നോ പറഞ്ഞ വിഷയത്തിൽ മൂന്നാമതും പൗലോസ് ചെല്ലണമെങ്കിൽ ശൂലം ശൂലം എന്നൊക്കെ നമുക്ക് പറയാൻ എളുപ്പമാ പക്ഷെ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തനക്ക് താങ്ങാൻ കഴിയാത്ത തനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയാത്ത അസാധാരണ വേദന അനുഭവിച്ച ആളാ പൗലോസ് ഒരു നല്ല ആമരുന്ന് പറ സാധാരണ വേദന ഒന്നും അത്ര കാര്യമാക്കുന്ന ആളല്ല പൗലോസ് ഫിലിപ്പിയിൽ വെച്ച് അടിച്ച് പുറം കോല് കൊണ്ട് അടിച്ച് തെരുവീതിയിലൂടെ വലിച്ചടച്ച് ഫിലിപ്പ്യൻ കാരാഗ്രഹത്തിൽ കൊണ്ടാക്കി കൈകാലുകൾ ആമത്തിലിട്ട് പൂട്ടിയപ്പം അർദ്ധരാത്രിയിൽ വേദനയുടെ ഒരു ഞെറക്കം പോലും പുറപ്പെടുവിക്കാതെ ആ കാരാഗ്രഹത്തെ ആരാധനയുടെ പറുദീസയാക്കി മാറ്റിയ മനുഷ്യന പൗലോസ് ഞാൻ പറഞ്ഞു എത്ര പേർക്ക് ഇന്ന് രാത്രി തന്റെ അടുത്തോടാമയം പറയാൻ പറ്റും അസാധാരണമായ ശാരീരിക വേദനയെ പോലും സുവിശേഷ നിമിത്തമുണ്ടായ ഉപദ്രവത്തെ പോലും ആ വേദന കടിച്ചമർത്തി ആരാധനയുടെ ആരവാരം ഭയാനകമായ വേദനയൊക്കെ സഹിക്കാൻ ത്രാണിയുള്ള ഈ ഭക്തൻ എനിക്ക് താങ്ങാൻ വയ്യ തമ്പുരാനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് മൂന്നാമതും വരണമെങ്കിൽ പൗലോസ് അനുഭവിച്ച വേദന പൗലോസ് അനുഭവിച്ച ആ ശൂലം ആ വേദന മനുഷ്യനെന്ന നിലയിൽ ഓ നമുക്ക് സങ്കല്പിക്കാൻ പറ്റുന്നതിന് അപ്പുറമായിരുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് അപ്പുറമായിരുന്നു പൗലോസിനെ ദൈവം ഉപയോഗിച്ചതും ഇന്ന് രാത്രി എഴുതി വെച്ചോ നിന്റെ വേദന എത്ര ആനുപാതികമാണോ ആദിനാനുപാതികമായിട്ട് കേട്ടോ സ്വർഗം നിന്നെ ഉപയോഗിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇന്ന് രാത്രി എത്ര പേർക്ക് ശക്തിയോടി വാക്കി പറയാൻ കൃപയുണ്ട് അവരുടെ കാര്യം ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ കാലട്ട കരമുയർത്തി ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് സ്വാത്രം ചെയ്യ സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ വചനം പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാതെ കർത്താവിനെ അറിഞ്ഞ ഒരു കുഴപ്പവും ഇല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്ന ധാരാളം പേരുണ്ട് ആവേശം കൂടുന്നു ഞാൻ നിർത്താൻ പോവാ ശരീരവും പറയുന്നു ഇനി ഒത്തിരി മുന്നോട്ട് പോകണം ഇങ്ങനെയുള്ള ധാരാളം പഠിപ്പിക്കേണ്ട നടുവിൽ രാത്രി ഞാൻ പറയുന്നു മൂന്നാം സ്വർഗത്തോളം എടുക്കപ്പെട്ട ആളാര് പറഞ്ഞേ എന്റെ കൃപ എന്ന് പറഞ്ഞ തമ്പുരാൻ ഈ ശൂലം മാറ്റിയാൽ പൗലോസ് നികളിച്ചു പോകും എന്ന് ദൈവം ചിന്തിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസിന്റെ മേൽ ദൈവം പകർന്ന കൃപ നമ്മുടെ ഭാവനയ്ക്ക് അപ്പുറ ഒരു നല്ല ആമേനെന്ന് പറഞ്ഞേ അത്ര ദൈവകൃപയുള്ള ആളായിരുന്നു പൗലോസ് എത്ര ഭൂഖണ്ഡങ്ങളിൽ സഞ്ചരിച്ച മിഷണറി ഫെലിക്സിനെ പോലെ ഫെസ്തോസിനെ പോലെയുള്ള ന്യായാധിപന്മാരും അക്രിപ്പാവിനെ പോലെയുള്ള രാജാക്കന്മാരും ആ ദൈവ മനുഷ്യന്റെ പ്രസംഗം കേൾക്കാൻ മണിക്കൂറുകൾ കാത് കൂർപ്പിച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അത്ര ഉജ്ജ്വല വാഗ്മിയായിരുന്നു പൗലോസ് പൗലോസിന്റെ ദേഹത്ത് കിടക്കുന്ന ഒത്തിരി റൂമാലം കൊണ്ട് രോഗിയുടെ മേലിട്ടാൽ രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുമായിരുന്നു അത്ര രോഗശാന്തി വരപ്രാപ്തനായിരുന്നു പൗലോസ് 
ഒരു നല്ല ആമേനെന്ന് പറ ഒത്തിരി കാര്യം പറയാനുണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ നിർത്തുന്നു ഇത്രയും ഉന്നതനായ ഒരു പോസ്തോലന പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരുവാൻ ഞങ്ങൾ വിശേഷാൽ പൗലോസായ ഞാൻ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രാവശ്യം വിചാരിച്ചു എന്നാൽ സാത്ത ഞങ്ങളെ തടുത്തു ഇന്ന് രാത്രി ശ്രദ്ധിച്ചോളൂ ഇത്രയും ഭക്തനായ അഗ്രഗണ്യനായ ഒരു ദൈവമനുഷ്യന്റെ യാത്രയെ തടയാൻ പിശാജിനെ കൊണ്ട് സാധിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ പിശാജിനെ പർവ്വതീകരിക്കുകയല്ല നമ്മുടെ ആരോഗ്യത്തിനെതിരെ നമ്മുടെ സഭയ്ക്കെതിരെ നമ്മുടെ പദ്ധതികൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ ശുശ്രൂഷകൾക്കെതിരെ നമ്മുടെ തലമുറകൾക്കെതിരെ തടസ്സങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാദിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ദുർവ്യാപാര ശക്തികളുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രി ദൈവമക്കൾ അതിനെ തിരിച്ചറിയണം നമുക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നമ്മുടെ സഭയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ തലമുറയ്ക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന നിന്റെ നന്മകൾക്ക് വിരോധമായി നിൽക്കുന്ന അന്ധകാര ദൂഷ്ട വ്യാപാരത്തെ ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിൽ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് പോരാടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന കൃപ പ്രാപിച്ച എത്ര ദൈവമക്കൾ ഇതിനകത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്കായി ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുന്നു മനസ്സിലായ ദൈവമക്കൾ കരമടിച്ച ഒരു നിമിഷം കൂടെ ഇന്ന് രാത്രി ശക്തിയോടെ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ട് എല്ലാ കരങ്ങളും ക്ഷണിക്കട്ടെ എല്ലാ കരങ്ങളും അടി ചന്യ ഭാഷയിൽ ഈ രാത്രി ഒരുമിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക രാത്രി ഈ ഒരു പദം കൂടെ പറയാൻ എനിക്ക് നിങ്ങൾ അനുവാദം തരിക സാത്താൻ പൗലോസിന്റെ യാത്രയെ തടഞ്ഞു പക്ഷെ പൗലോസ് എന്താ പറയുന്ന അറിയാവോ സാത്താൻ തടഞ്ഞു പക്ഷേ ഞങ്ങൾ രാവും പകലും താൽപര്യത്തോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക എന്താണെന്നറിയാം അടുത്ത വാക്യം നമ്മുടെ ദൈവവും പിതാവുമായവൻ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവും നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ ഞങ്ങൾ വരുവാൻ ഞങ്ങൾക്ക് വഴി നിരത്തി തരും അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ പിഷാജേ നിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ കൽപ്പായുസും മാത്രമേ ഉള്ളൂ നീ എത്ര തന്ത്രങ്ങൾ മെനഞ്ഞാലും നീ എത്ര തടസ്സങ്ങൾ ഉരുട്ടി വെച്ചാലും നിന്റെ തടസ്സങ്ങളെ മാറ്റി നിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകർത്ത് എന്നെ നടത്താൻ എന്റെ ദൈവം വിശ്വസ്തനായ ദൈവമാ ഇന്ന് രാത്രി സുവിശേഷ യോഗത്തിന്റെ പ്രഥമ രാത്രി അന്ധകാര ശക്തികൾക്ക് നേരെ വീരല് ചൂണ്ടി കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവമക്കൾ ആത്മാവിൽ കൽപ്പിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കെ എന്റെ സഭയ്ക്കെതിരെ എന്റെ കുടുംബത്തിനെതിരെ എന്റെ ശിശൂഷയ്ക്കെതിരെ എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനെതിരെ എന്റെ തലമുറയ്ക്കെതിരെ എന്റെ സമ്പത്തിനെതിരെ അന്ധകാര ദൂഷ്ട വ്യാപാരമേ നീ വെച്ചിട്ടുള്ള നിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾ നിന്റെ തടസ്സങ്ങൾ എത്ര പ്രബലമെങ്കിലും നിന്റെ പോരാട്ടങ്ങൾക്ക് അൽപ്പായുസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിന്റെ തന്ത്രങ്ങളെ തകിടം മറിച്ച് എന്നെ ജയകരമായി നടത്താൻ ഒരു ദൈവം ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി വിശ്വസിക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വ്യാപരിക്കുന്ന ദൈവശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവമൊക്കെ പോര അതരം തുറന്ന് കരമടിച്ച് അന്യഭാഷയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കട്ടെ ഒരാധിക അന്തരീക്ഷം ഒരഭിഷേകം ദൈവശക്തി ദൈവകൃപ ഇന്ന് രാത്രി ഇതിനകത്ത് വ്യാപരിക്കട്ടെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പ്രാർത്ഥിക്കുക ചരിത്രം പിന്നീട് പഠിക്കുമ്പോൾ ദൈവം പൗലോസിനെ അയച്ചു പൗലോസ് തെസ്ലോനിക്കയിലെത്തി എണ്ണിട്ട് നിൽക്കാം ഇന്ന് രാത്രി ഒരു വാക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോവാണ് എല്ലാവരും ദിവസം എഴുന്നിട്ട് നിൽക്കാം
ശരീരത്തിൽ ഞാൻ ബലഹീനനാണെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവം തന്റെ വചനത്തിലൂടെ ചിലരോട് പറയുന്നു ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവനായിരിക്കാം ഉറപ്പും ധൈര്യവുമുള്ളവളായിരിക്കാം ഇന്ന് രാത്രി നിന്റെ മുമ്പിലുള്ള തടസ്സങ്ങൾ കണ്ട് നിരാശപ്പെടണ്ട 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 ടെൻഷൻ അടിക്കണ്ട വേദനപ്പെടണ്ട കൃപ പ്രാപിച്ച ദൈവത്തോട് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവ് പറയുന്നു വാതരം തുറന്നു പറ നിന്ന ഞാൻ പടക്കൂട്ടത്തിന് നേരെ പാഞ്ഞു ചൊല്ലും എന്റെ ദൈവത്താൽ ഞാൻ മതിൽ ചാടി കടക്കും ഓ ഇന്ന് രാത്രി അന്ധകാരം നിനക്കെതിരെ പടച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ പോരുകളെയും ദൈവാത്മാവ് അഴിക്കട്ടെ ഊടരക ശന്തര വിയാതര സഭയ്ക്കെതിരെയോ കുടുംബങ്ങൾക്കെതിരെയോ വ്യക്തികൾക്കെതിരെയോ തലമുറകൾക്കെതിരെയോ ആരോഗ്യത്തിനെതിരെയോ ഇന്ന് രാത്രി വെല്ലുവിളിക്കുന്ന അന്ധകാരത്തിന്റെ ആധിപത്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ പാമ്പുകളെയും തേളുകളെയും ചവിട്ടാൻ ശത്രുവിന്റെ സകല ബലത്തെയും കെടുത്താൻ അധികാരം തന്നെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ കൽപ്പിക്കുന്നു അധൂരാത്മാവ് അഴിയട്ടെ ഉടരവ ശന്തര അതിയാതന അഭൈഷാധിക വ്യാപാരങ്ങൾ അഴിയട്ടെ ഈ സുവിശേഷ യോഗത്തിൽ ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ദൈവപ്രവൃത്തി നടക്കട്ടെ എന്റെ ശരീരത്തിൽ നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിൽ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ആത്മാവിൽ പ്രാണനിൽ തലമുറകളുടെ മേൽ കുടുംബങ്ങളുടെ മേൽ ശിശൂഷയുടെ മേൽ ഇന്ന് ചിലത് ചെയ്യട്ടെ കരമടിച്ച അതരം തുറന്ന അന്യഭാഷയിൽ ദൈവക്കൾ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ ഒന്ന് ആരാധിച്ചാട്ടെ എല്ലാ കരങ്ങളും അടിക്കട്ടെ അതരങ്ങൾ തുറന്ന് അന്യഭാഷയിൽ ഒരു നിമിഷം ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ചിലരെ സ്വതന്ത്രമാക്കുന്നു ദൈവം ഇന്ന് രാത്രി ചിലരെ സൗഖ്യമാക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി സ്വർഗം ചിലരുടെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ചില തടസ്സങ്ങളെ എടുത്തു മാറ്റുന്നു നമ്മുടെ കരങ്ങൾ ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുക സ്വർഗസ്ഥ പിതാവി അനുഗ്രഹീത രാത്രിക്ക് ആയിഷ്ടം നിങ്ങളുടെ വചനത്തിന് ആയിഷ്ടം നിന്റെ ജനം സ്വതന്ത്രമാകട്ടെ സൗഖ്യമാകട്ടെ വിടുവിക്കപ്പെടട്ടെ യേശുവിൻ നാമത്തെ തന്നെ